Sparta a Panji Eros Kuda, E. Karakon, the Rampurton, Vitti Barum, Yanta Yandaluna, Yanta Vashaluna, Yanta Vatan Sergi Lakapena, Karakam Matam Bissolid, Manuchi Doctors Kuda, E. Karakon of Palguni, but a million and a Sunday Salisner, Vitti Barum Oka Pruka Vigil, Varangant and Michel Pena, Ekra, Chetan Jesner, Knowledge is Pavaranto, Mark Vignano Masekti Sampada. Atuh di wujudnya ni mukhinga aru wujudnya ni, antara ke andin calon budji sento, ini karya kon diri setno, kun bandal bandi spesialist lo, ini karya kon lo part pergi sir, kebun lo, ini kerap mata ni kau kerap ini karya kon mana Facebook lo live berdo, ibu live berdo, kun bela bandi diri susunar, bela mana kau kerap dorang kadu, yanta interest susunar de, Amerika lo, England lo, Australia lo. Germany lo, akar aku ni karya kan lebih susun ter. Mak asalnya sendiri, Tiruk vale kadu, Tiruk Rani vale kor susun ter. Mere yelah susun teru, ye ni endu susun teru, ani hari itu, mak Tiruk Raka punya na, akar slides pun naie, akar slides English lo naie, ayam chala, bidnya na ni susun naie, cakkan la ni susun naie maku. Anjir ta mak Tiruk Raka punya na, akar slides perkara meu. So, just now, my all intention is to be very impressive to our speeches. I am very proud of you. I am very proud of you. This day, I am the first anesthesiologist. That means, I am the first doctor. 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 Matu matu gunci matu ibu orang gunci anak tisha ente matu mana kerja apa sih itu matu istangga dah dah orang gunci channel ane rekal bayalu anuman alu nai cappel ni, ros mewi deh pan apa sih yang ente mundur alg expand jial, yer gan anak tisha istau, ye mud, ye outer ni, ye mud matu istara anda, jalan anak tisha, ammu ye mud ipot tau, jalan anak tisha kah tapa kita semua kuda rod. Tapi, apa yang dia buat lagi? Ia kan? Tapi, waktu sahaja bayar TV lekar orang orang ni itu, perih suku ni ada dewa orang, ingkung orang, ingkung orang perih suku tu korang ada. Bicara tentang apa? Alah, ini tu perasaan jenis pun ada. Ante, ini mana batu kayu ini, rancu tu rancu tu ni lekar jenis pun ada. Ia, macam mana lagi? Macam mana lagi? Cakera, ini border medicine tu, yang sisya, excellent advancement jadi kende. Yang sisya rakam mandu sajiri, yang sisya ucap kat sajiri ni di, atau buih tu ni. Yang sisi saya pun sejiri mukalla unte, ini pertarawa dia sejiri lolo cepat leda advancement sotce. Anjay sejiri yang develop pun ini sejiri lolo excellent result sotsna ini sejiri wonderful sejiri rakrakal ga sejiri sotce ente dah rumah orang yang sisi saya. Yang sisi saya rambut te kidney kidney berat sotnaru, liver kidney berat liver berat heart heart berat sotnaru. Ini yang sisi saya lepo te pun dia jadi gak tu. Anjay, anak sisiya, kau jadi matu yang ke advance mental, dah antlo wonderful ka, adik gantral 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 gantlo, kala manusia cakka, ane, aipun ini mau lebih betul tak? Kani leh pun anuman aru bahaya leh orang ni, pada ni tu ni teringin si, sering ni bidya nak kering teruk asam, ini rosna doktor, bayi asyik garu, ucapan, ayana. Pernah mana sih dah dah ambil kerja di lalu head up dia di department apa yang nasi shell dia profesor ena nasi shell profesor ena antek aku ni ini lo greatness ente kever oke doktor kau ni aku ni kau ni CPR cardio pulmonary resection ente ente antek saran kau guna ipun dua kosar mende guna ipun dia lawil record jari ni 
అనే విషయం సిపిఆర్ అనే విషయంలో కానీ తప్పేడ్ విషయంలో కానీ చెప్పలేదు కృషి చేస్తున్నారు ఆయన కార్డియో పల్మనరీ రీసెక్ట్ చేయడం మన ఇంటర్ ఉంటే కొంత చాలామంది ఇళ్ళ దగ్గర హార్ట్ అక్ వచ్చి చచ్చిపోతారు కానీ అంటే మనం వాళ్ళకి రికవర్ చేయడం తక్కువ పక్కన వాళ్ళకి తిరిగి మన పక్కన వాళ్ళకి కార్డియో పల్మనరీ రీసెక్ట్ చేసిన అనేది చాలా సింపుల్ ప్రొసెస్ ఎవరు ఫస్ట్ చేయడం అనమాట చేస్తే నూటికి డెబ్బై ఎనభై మరణాలని మనం లేకుండా చేయొచ్చు నూటికి డెబ్బై ఎనభై మరణాలని మనం లేకుండా చేస్తున్నాం అంటే చే నిర్వహించి విషయం ఉంది అది ఆ మినిమం సింపుల్ టెక్నిక్ తిరిగిపోవడం వల్ల నిజంగా చేసి ఈ డెబ్బై మనం చచ్చిపోరు కదా మన వాళ్ళే కదా మన మధ్య ఉండే వాళ్ళు చూడండి కదా అంటే మనలో ఉన్న ఇగ్నోరెన్స్ చావులకు మూలం అవుతుంది ఆ ఇగ్నోరెన్స్ అధ్యయనం అశోక్ గారు ఎంతో ఇది కదా కనుగట్టుకునే జనాలని ఆ సిపిఆర్ విషయంలో ఆయన కృషి చేస్తున్నారు చెత్త ఎలా సిపిఆర్ అనేది ఆ టెక్నిక్ చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ సింపుల్ మెథడ్ అంటే ఆ రంగ కమిటీ ఆయన ఒక డాక్టర్గా ఒక కమిట్మెంట్తో ఎక్సలెంట్గా ఆయన సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు ఆయన ఈ రోజున ఇప్పుడు మరి అనస్తీష్య గురించి అపోహలు కదా మొత్తం ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ మీకు మీరు చూస్తాం మీరు అందరూ కూడాను మీరు అంతా డాక్టర్ గారు అయిపోయాక మీరు ప్రశ్నలు అడగండి అడితే డాక్టర్ గారికి డౌట్స్ అని డాక్టర్ గారు చేస్తాను డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది అయిపోయాక ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ కూడా పంపిస్తున్నారు క్వశ్చన్స్ పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తున్నారు వాడు కూడా వస్తున్నారు అలాగే కొన్నివాళ్ళు కూడా మీరు అన్ని కొన్ని వేల మంది ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని వేరు ఇక్కడ కూర్చుని ఉందే కాదు కొన్ని వేల మంది చూస్తే తర్వాత రేపేమో యూట్యూబ్లో కూడా మొత్తం ఈ కార్యక్రమం మొత్తం పెడతాం యూట్యూబ్లో ఉంటుంది యూట్యూబ్లో కానీ కార్యక్రమం పెట్టడం జరుగుతుంది అలాగే డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ అని ఉంది దాంట్లో కూడా దీన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాం దాని రెగ్యులర్గా దాంట్లో ఉండిపోతుంది డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ రకరకాల మన కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా హెల్త్ సంబంధించి అన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటున్నాయి దాంట్లో కూడా రెగ్యులర్ డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ అని మీరు కొట్టి చూస్తే దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి మొత్తం మాట్లాడే డాక్టర్ అందరూ మాట్లాడే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం వస్తాయి అందరూ కూడా దాన్ని చూడాలని గుర్తు ఇప్పుడు డాక్టర్ అశోక్ గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాను గౌరవనీయులైన సమరం గారికి డాక్టర్ మారు గారికి నా నమస్కారాలు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రేక్షకులు అందరికీ నా నమస్కారం ఈరోజు నా నేను ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు పదో తరగతి చదివినప్పటి నుంచి సారు హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్లో చేసిన సేవని అప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నాను ఒక పది మంది మనుషులు చేసి వంద మంది మనుషులు చేసే పని సార్ ఒక్కళ్ళే చేయగలుగుతున్నారు అలాంటి ఒక సంస్థతో నేను కూడా కొంచెం ముడిపడి ఏదన్నా చెప్పదలుచుకున్న అదృష్టం కలగడం అనేది నాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఊహించింది ఈరోజు జరుగుతుంది ఒక హిమాలయ పర్వతం లాంటి వ్యక్తి అయినా నా గురించి అలా మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా సిగ్గు అనిపిస్తుంది నేను చిన్నవాడిని ఏదో ఒకటే నేను సంతోషంగా మీ అందరికీ చెప్పుకోగలిగింది ఏంటంటే సార్ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నేను పాకిస్తాన్ బార్డర్లో డాక్టర్గా పనిచేసి ఆర్మీలో క్యాప్టెన్గా మేజర్గా కలర్ అదే నేను జీవితంలో ఏదైనా మంచిగా చేస్తే అది ఒక్కటే మంచి విషయం మిగతా అన్నీ కూడా మామూలు విషయాలు సార్తో పోలిస్తే అది కూడా ఏం కాదు ఈరోజు నా ఇక్కడ మా అందరికీ కూర్చున్నాను ఎందుకంటే ఈ మత్తు అనేది ఒక ఆధునిక వైద్యంలో ఇంపార్టెంట్ శాఖ ఈ శాఖలో చాలా విచిత్రాలు డెవలప్మెంట్లు వచ్చినాయి చాలామందికి వీటి గురించి తెలియదు ఏం జరుగుతుందని చెప్పి ఎందుకంటే మీకు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికైనా ఆపరేషన్ అయితే మొట్టమొట మీరు గమనించేది సర్జన్ ఎవరు ఆయన ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తారు ఆయన రెప్యుటేషన్ ఎలా ఉంది మంచి అయినా అనుభవం ఉందా చూసుకుంటారు కానీ మీలో చాలా తక్కువ మంది ఈ పేషెంట్కి మొత్తం ఇచ్చేది ఎవరని పెద్ద పట్టించుకోరు ఏమనుకుంటారంటే సర్జనే చూసుకుంటారు మొత్తం ఇచ్చే డాక్టర్ గారిని కూడా ఆయనకి నమ్మకం ఉన్నాయనే పెట్టుకుంటారు కదా పర్వాలేదులే అనుకుంటా కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా సర్జరీలో సర్జన్ పాత్ర ఎంత ఉందో ఆల్మోస్ట్ అంత పాత్ర మత్తు డాక్టర్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే సర్జన్ ఏం చేస్తారంటే సపోజ్ అపెండిక్స్ ఇరవై నాలుగు గంటలు నొప్పి పోయిన కడుపు ఓపెన్ చేసి లోపల ఉన్న పాడైపోయిన అవయవాన్ని జాగ్రత్తగా దాన్ని తీసివేసి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా కడుపును క్లోజ్ చేయటం వరకు ఆయన పని కానీ ఈ జరగడానికి ఒక గంటసేపు పట్టిందనుకోండి ఈ గంటసేపు పేషెంట్ పంచ ప్రాణాలు సర్జన్ చేతిలో ఉండవు పేషెంట్ పంచ ప్రాణాలు మత్తు డాక్టర్ చేతిలో ఉంటాయి అది చాలామంది తెలియదు మత్తు డాక్టర్ చేసే పొరపాటు వలన సరిదిద్దుకోవడానికి సమయం కూడా ఉండదు మూడు నిమిషాలు టైం ఉంటుంది అంతే సర్జన్ పొరపాటు చేస్తే కొంత టైం ఉంటుంది దాన్ని ఇంకో సర్జన్ పిలిపించుకుని దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ మత్తు శాస్త్రం ఎంత క్రిటికల్ అంటే 
చిన్న తప్పుకు కూడా దానికి పరిణామాలు పెద్దగా ఉంటాయి అందుకని చెప్పి ఆ విషయం చాలామంది రోగులు కానీ రోగుల బంధువులు కానీ తెలియదు ఎంత ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటని చెప్పి అందరూ ఏమనుకుంటారంటే సర్జన్ పెద్ద సర్జన్ బాగా చేస్తారనుకుంటారు అంత పెద్ద సర్జరీ చేయడానికి వెనకాల ఉన్న ఎనస్తీషాలజిస్ట్ ఎవరు అనేది మీరు గమనించరు ఎందుకంటే అది సాధారణంగా రోగులు రోగుల బంధువుల్లో జరిగే నార్మల్ ఆలోచన కానీ ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజలు అడుగుతున్నారు ఎవరండి మత్తు ఇచ్చేది మత్తు డాక్టర్ గారికి ఎంత అనుభవం ఉంది అని అడుగుతున్నారు ఆ అడగటం అనేది ఒక మంచి పరిణామం ఎందుకంటే బాధ్యత ఇద్దరికీ సమానంగా ఉంటుంది సర్జన్కి ఎంత ఎంత బాధ్యత ఉందో మత్తు డాక్టర్ కూడా అంతే బాధ్యత ఉంది పేషెంట్ క్షేమంగా బయటికి రావడానికి అంతే బాధ్యత ఈ రోజున మనం ఈ మత్తు గురించి సాధారణ ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలు ఏంటి వాటిని మనం ఎలా దూరం చేయగలం వాటి గురించి మీకు నేను వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాంతో మీకు విని మీకు నా అనుమానాలు ఉంటే అడగండి తర్వాత దాన్ని కూడా నా సాధ్యమైనంత వరకు నేను దాన్ని నివారణ చేస్తాను ఫస్ట్ మనందరం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రెండు మాటలు ఉన్నాయండి ఎనస్థటిస్ట్ ఎనస్థీషాలజిస్ట్ అని రెండు మాటలు ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి తేడా చాలామంది తెలియదు ఎనస్థటిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయితే పేషెంట్కి మత్తు తాలూకా మందుల్ని శరీరంలోకి ఇస్తాడో ఆక్సిజన్ పట్టుకుంటాడో అతన్ని ఎనస్థటిస్ట్ అంటారు ఎనస్థీషాలజిస్ట్ అంటే ఎవరంటే ఈ మత్తు శాస్త్రంలో దాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసి దాని లోతుపాట్లను తెలుసుకుని దానిలో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ దానిలో ఉన్న ఫార్మకాలజీ దానిలో ఉన్న మెడిసిన్ దానిలో ఉన్న ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ అన్నీ అర్థం చేసుకుని ఒక శాస్త్రంలాగా అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళని ఎనస్థీషాలజిస్ట్ అంటారు అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎనస్థీషాలజిస్ట్ చెప్పిన దాన్ని ఎనస్థటిస్ట్ చేస్తారు ఎనస్థటిస్ట్ అనేది ఒక టెక్నీషియన్ ఎనస్థీషాలజిస్ట్ అనేది ఆ వైద్య శాస్త్రాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసిన ఒక డాక్టర్ ఇక్కడ చిన్న విషయం చెప్పాలి ఈ రెండింటికి తేడా తెలియక చాలామంది కామన్ మ్యాన్ ఎనస్థటిస్ట్ ఎవరండి అంటారు నా నవ్వుస్తూ ఉంటుంది ఎనస్థటిస్ట్ ఏముంది అక్కడ లోపల ఉన్న సిస్టర్ ఎనస్థటిస్ట్ అమ్మ ఈ పేషెంట్కి మార్ఫిన్ ఇవ్వండి అంటే మార్ఫిన్ ఇచ్చేస్తుంది ఆవిడ బాధ్యత ఏంటంటే మార్ఫిన్ ఇవ్వడం వరకు కానీ మార్ఫిన్ ఏంటో మార్ఫిన్ శరీరంలోకి వెళ్ళాక ఏ మార్పులు తీసుకొస్తుందో గుండె మీద ఏ మార్పులో ఊపిరితిత్తుల మీద ఏ మార్పులో మెదర్ మీద ఏ మార్పులో తెలిసిన వాడిని ఎనస్థటిస్ట్ ఆ రెండు తేడా అనమాట నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా డౌట్ ఉంటుందండి చాలామంది నేను మిలిటరీలో పని చేసినప్పుడు చాలామంది నన్ను అడిగి మీరేం చేయండి మీరేం చేస్తారండి ఆర్మీలో అంటే నేను ఆర్మీలో మత్తు డాక్టర్ అండి ఆర్మీలో మత్తు డాక్టరా ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు ఇక్కడే మిలిటరీ హాస్పిటల్ లోకల్ మిలిటరీ హాస్పిటల్లో జలంధర్లో పని చేస్తున్నాను జలంధర్ మిలిటరీ హాస్పిటల్లో మీరు మత్తు డాక్టర్ పని చేస్తున్నారా అంటే మీరు ఎంబీబీఎస్ చదవాలా అంటే ప్రజల్లో ఉన్న అవగాహన ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుంది అంటే మత్తు ఇచ్చే డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ చదవక్కర్లేదు ఏ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే ఇచ్చే ఇచ్చే ఒక రకమైన విచిత్రమైన అవగాహనలు ఉంటాయి కానీ మీ అందరికీ ఈ విషయంలో ఈ అవకాశం నేను ఉపయోగించుకుని చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మత్తు డాక్టర్లు అందరూ ఎంబీబీఎస్ చదవాలి చదివిన తర్వాత మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాలు ఎండీ కోర్స్ కానీ రెండు సంవత్సరాలు డిఏ కోర్స్ కానీ చేయాలి చేస్తేనే వాళ్ళకి మత్తు ఇచ్చే అధికారం వాళ్ళకి ప్రాప్తిస్తుంది అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు మత్తిస్తే దాన్ని ఎన్ఎస్సీ చదివిస్ట్ అనలేమన్నమాట అంటే ఇప్పుడు సర్జన్ ఎంఎస్ పాస్ అయినట్టు ఎన్ఎస్సీ చదివిస్ కూడా ఎండీ పాస్ అవ్వాలి పాస్ అయినప్పుడే అతనికి దాని మీద అవగాహన వస్తుంది క్షేమంగా పేషెంట్కి మత్తు ఇవ్వగలుగుతారు ఇది చాలామంది తెలియదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మత్తు అంటే ఏంటో ఎంబీబీఎస్ చదవక్కర్లేదేమో ట్రైనింగ్ తీసుకుని మత్తు ఇచ్చేచ్చామనుకుంటారు అలా జరగట్లేదు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో కూడా మత్తు డాక్టర్లు అందరూ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ ఈక్వల్లీ క్వాలిఫైడ్ విత్ సర్జన్ ఆర్ గైనకాలజిస్ట్ నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ ఈ రోల్ అంటే అతని పాత్ర ఏంటి ఈ ఆపరేషన్ థియేటర్ లోపల ఆయన పాత్ర ఏంటి అంటే చాలా విచిత్రం మనిషిని ఆపరేషన్ జరిగే టైంలో నొప్పి లేకుండా నిద్రపుచ్చటం ఆపరేషన్ జరిగిన టైం అంతా అది మెయింటైన్ చేయటం ఆపరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత త్వరగా ఆయన మళ్ళీ స్పృహలో తీసుకురాడు క్షేమంగా ఈ మూడు పాత్రలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే స్పృహ ఉన్న వ్యక్తిని స్పృహ లేకుండా చేయటం స్పృహ లేని పరిస్థితుల్లో నొప్పి లేని పరిస్థితుల్లో ఆపరేషన్ జరిగేంతసేపు ఉంచటం ఆపరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ స్పృహలో తీసుకురాడు క్షేమంగా ఈ మూడు పనులు చేయాలి మత్తు డాక్టర్ గారు చాలా మందికి విషయాలు తెలియదు ఏమంటారంటే ఏదో గ్యాస్ పెడతారు పడుకుంటారు అంత మూడు ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయండి నొప్పి లేకుండా చేయటం నొప్పి లేని పరిస్థితుల్లో మెయింటైన్ చేయటం నొప్పి మళ్ళీ ఆపరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత నార్మల్ స్పృహలోకి తీసుకురావచ్చు ఈ మూడింటిలో ఎక్కడైనా తప్పు జరిగితే యాక్సిడెంట్ జరిగితే పేషెంట్ ప్రాణాలకు ప్రమాదం రావచ్చు అందుకని మత్తు డాక్టర్ చదవడానికి మూడు సంవత్సరాలు కోర్స్ పెట్టి శ్రద్ధగా వాటిని నేర్పించి కొన్ని వందల కేసుల
patient ke accident aidan mana site of accident. Ekade itu accident jadi itu, akda villa team, raksin je team ki, ini tu grup matu doktor famili je orang kado. Ipuru, a team lo matu doktor cale important person aibet. Ni army lo, ni team lo nala aibet. Accident aibet je orang, raksin je orang kele team lo, ipur anasti sial je istu involved je asnar. Ipur ye sial ko cerai ente foreign countries, advanced countries lo, matu doktor cepat ente sajen je yali ikda. Ante, a team leader ayo, matu doktor ayo, tempuru sajen nunle ayo. A sajen ni macam siapa matu doktor macam siapa. First important thing, accident, dekat jadi bukan bawa cina, tsunami bawa cina, jadana perkutut, wiperit dekat peristiwa cina. A team raksin segala team lo, berana sih cah jadi public justice. Indu kante, mundu a patient perana raksin segala itu, terata sah jadi orang cahaya itu. Patient perana tu lepas sah jadi cahaya kerja. Anu kante patient perana raksin cah skill sah ada orang ente, matu doktor orang negara kita public justice. Alangkah ya, ini tu perlu casual day nunda di, biar terus emergency case itu sesuatu department, government aspect lawan cerita lawan tu. A casual day tu, anak si cahli siapa perlu undur kerja, betul tak? Akan ada beri doktor nunda cuci orang, CMO guru orang nunda cuci. Ia perlu ente, ye manca aspect lawan agan ini, casual day lawan betul tak? Nampak tak? Indu perhati nampak ente, accident day patient tu cina, burns tu patient tu cina, fracture tu patient tu cina. Head injury itu juga, munda patient cedal sendiri matu doktor keru, awal semua itu gunting lalu tube peti, rana lalu ni lebar dite, apud saja ni orang cegah kerja keru, ane bishan abdul jas kuni, pertama pertama hospital ni tlo, corporate hospital tlo, teaching hospital tlo, alin institute tlo, lepas tu jipper tlo alam cedal, casual tlo, ane si cahdis ni post jas, akar orang dalu bu, watching patient tlo cedal, munda patient pernah ni lebar tu, terus ni raksis tau. Terus ada ingkar di, ini macam kalau dalu pernah di 80s ni cie, ICU. Antara mana biasi undir juga tu. Patient serious patient itu dosa ada less serious patient itu dosa unjau orang. Ia perlu ini nanti concept of biasi yang intensive care unit, mana kotak aja. Akar patient bed di kau sistem peti, ventilator peti, machine sen available kau aja monitoring jadi patient jaga kat tengah pranal kapar de peristiwa aja. Ia perlu biasi ulah pula. Anu ini kan de important role ever nanti. Anas ti cahli. Sebab kan patient gupir ala itu gal ala pote, gontol atau cuit petali, ada central line ni ala. Central line nanti, seriun orang lopal bahagal orang payal. Alam dapur tu, urgent kan patient ke immediate kan sih. Alat ada CPR sih ala. Patient gunda ipa ini. Ilan role sih ni kira. Samar dhan tengah cegel ini orang nanti, matu doktor. Ah matu doktor cegel kapati. Ah ah ICU lo in charge gula ipu matu doktor ni perut mana. Inka Pain clean kan kau tengah start ni macam last ten years ni cipaga popular ni. Anje chronic pain sana, chronic pain sana ni 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 mundi nopul ni, nado nopani, kal nopani, saya tiga ni. Kadar kal nopul ni tangga, yang ni mandiru mana tangga? Alam dapur tu, kalau pain clean ke refer jas teh, akda anesti sialis tu in charge gak undi, an nupi akan ni cuci nampak dengan jas kini, ultrasound tu lepas tu CIA mana tu, CIA mana X-ray machine, dan tu cuci, tu particular point lo, wap undi yang gaman ini, akda injection jas teh, an nupi gula pot. Ibu kau tengah ada pain clean start aje ni, anu pada hospital lo pain clean kan perut nak chronic pains. Entah mana pun patient discharge jas teh dapur tu, anesti sialis nadi gak orang tu, sajen discharge jas teh discharge jas pambi jas. Ibu dah lakukan. Pada aspek lain itu juga, patient disah cerai lantai, sajian tu pada anestesi sel jis kurang santan metal. Antak semua patient bau nado, patient ini ke bela utsu, ane oka approval. Ibu tu anestesi sel jis kurang santan metal sebaris sel. Ia ni marbel rata mana? Anestesi sel jis rollu baga pelipet. Ini tu punu nalu godal majra operation dia tu lo panjai sebut. Ibu dah lakukan. Bed kau jessi, accident side dia kerinci, ini ke patient dia lo berku, ane lakukan lagi patient lupa. Alangkah ini ni poster ini terjadi sendiri ini begini baga awak akan kosong betul tu dengan state government dan asisya conference lo first prize tu cincin gold medal gold itu. Mungkin ada banyak tu ni terjadi sendiri. Common man kosong terjadi sendiri basically kan. Soalan cakap bond tu. First of all patient tu ikut sprohlo orang. Sprohlo orang patient ni jabu je itu kan ni injury kan ni jadi ni. Ikut irregular ni. Irregular ni apa tu? Patient ni stabilis saja ni. Stabilis je si, BP tak kuna, ekuna, nupi kuna, nupi tak kuna, di nanti stabilis je. Ini duty kita anesti sialan iste. Besar patient stabilis je, nak operation nerna iste, operation tiada lagi maris iste. Patient ni mati wal sendiri, patient ni ini conscious level lagi nanti, unconscious level atau deep surgical plane dah kat tis kelal sen baju ta anesti sialan iste. Ia kat tis ko cinta rata, ini patient ni ini level lo maintain je. Anse po, sajiri anse pe dah anse po. Ahi pun cinta rata, sajiri purta ogane, patient ni banyak kat tis ko cii. Malah sprohlo tis kunci. Post operative period lo, ICU lo mana manage je ni. Jepur BP pulse pain ni control ni. Anta control ni entar wata. Besar time lo check je si patient ni baik pun macam ni. Jepur ni kan important role ni entar. Mereka government jual sendiri. Surgeon role ni entar. 
సజ్జన్ రోజు ఆపరేషన్ థియేటర్లో పేషెంట్కి వెళ్ళాక నేను మత్తి ఇచ్చినాక నమ్మ కత్తి పెట్టి కోస్తారు కోసిన తర్వాత పేషెంట్ని లాస్ట్ స్టిచ్ చేసే వరకు యాక్టివ్ రోల్ ఉంటుంది మీతంతా కూడా సూపర్విజన్ రోల్ ఆయన యాక్టివ్గా చేతులతో చేసేది ఇంతవరకు కానీ ఎన్ఎస్సి షాలజిస్ట్ పని ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలామంది తెలియదు ఏమనుకుంటారంటే మొత్తం అంతా కూడా సజ్జనే చేశారనుకుంటారు కానీ సజ్జన్ చేసే ఇంపార్టెంట్ పని ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఎన్ఎస్సి షాలజిస్ట్ వరకు ఇంజనీర్ దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ వరకు కంటిన్యూస్గా ఉంటాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చాలామంది తెలియదు కాబట్టి మీకు చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ఎస్సి సార్ రేంజ్ ఏంటి రేంజ్ అంటే ఎంతవరకు వ్యాపించింది అనే దాని గురించి ఒక మాట చెప్పాలి నేను ఇంతమంది పే ఏంటంటే పేషెంట్ ఫిట్గా ఉంటే అన్ని రకాలుగా అతనికి ఎన్ఎస్సి సార్ ఇవ్వగలిగేవారు ఇప్పుడు సెవెంటీ సిక్స్టీస్ వరకు కూడా అంతే పద్ధతి అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే అతనికి ఎన్ఎస్సి సార్ ఇవ్వగలిగేవారు ఒకవేళ అతను ఆరోగ్యంగా లేడనుకోండి అంటే ఆపరేషన్కి వచ్చే కాకుండా వేరే జబ్బు కూడా ఉంది ఆయనకి అప్పుడు టేబుల్ మీద చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండడానికి సంతకం పెట్టించుకుని అప్పుడు మత్తు ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు అలా కాదండి ఇప్పుడు రోజులు మారిపోయినాయి తల్లి గర్భంలో ఫీటస్ అంటారు పిండం ఉంటే అల్ట్రాసౌండ్లో ఆ పిండానికి ఏదైనా తేడా కనిపిస్తే మనకు గమనిస్తే తల్లి గర్భంలో ఫీటస్ ఉండగానే గర్భిణీ అవస్థలోనే ఆపరేషన్ జరిగి ఆ ఫీటస్ కొన్న మిస్టేక్ని కరెక్ట్ చేసి ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డ కనే వరకు ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నారు అంటే ఆరో నెల గర్భిణీ దగ్గర నుంచి మొదలయ్యి నూట పది సంవత్సరాల వయసు వరకు ఏ వయసు వాళ్ళకైనా ఏ జబ్బు ఉన్నా ఎలాంటి కా కాంప్లికేషన్స్ అతనిలో ఉన్నా షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏమున్నా కానీ పేషెంట్ ఎన్ఎస్సి క్షేమంగా ఇవ్వగల స్టేజ్కి వచ్చేసాం దట్ ఇస్ కాల్డ్ రేంజ్ ఇంతమంది ఏంటంటే ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఏళ్ళ వరకు మాత్రమే సేఫ్గా ఎన్ఎస్సి ఇవ్వగలిగేవారు అరవై ఏళ్ళ దాకా డెబ్బై దాకా అంతే ఇప్పుడు ఏమైందంటే అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఎన్ఎస్సి షార్ ఎంత ముందుకు వెళ్ళిపోయామంటే తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు నూట పది సంవత్సరాల వరకు కూడా క్షేమంగా ఆపరేషన్ చేస్తారు సపోజ్ వంద సంవత్సరాలు ముసలి తాతగారు పడిపోయారు మొత్తంలో ఎముక ఇరిగిపోయింది వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం క్షేమంగా టేబుల్ మీద ఎక్కించి క్షేమంగా మత్తిచ్చి ఆపరేషన్ జరిపించి క్షేమంగా బయటికి తీసుకొచ్చేస్తారు ఏమాత్రం దానిలో అనుమానం లేదు దాన్ని కాల్ రేంజ్ రేంజ్ అంత పెరిగిపోయింది ఇంతవరకు కొంత వయసు వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వగలిగింది ఇప్పుడు అన్ని వయసుల వాళ్ళకి అన్ని జబ్బులకి ఎన్ఎస్సి చేయడానికి అవకాశం పెరిగింది ఇది తల్లి గర్భంలో బిడ్డ ఉన్నప్పుడు తల్లి గర్భంలో బిడ్డ ఉన్నప్పుడు గమనించిన మిస్టేక్ని గర్భాన్ని ఓపెన్ చేసి బిల్లకు ఆపరేషన్ చేసి మళ్ళీ లోపల పెట్టి కొట్టేసే స్టేజ్కి వచ్చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ అలాగే న్యూ బాండ్ బేబీ పుట్టగానే బేబీ పుట్టగానే అసలు మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు నలభై శాతం నలభై ఐదు శాతం మంది తల్లులు వచ్చి అడుగుతున్నారు ఏమని మీ నార్మల్ కాలం కనవండి మాకు ఆపరేషన్ చేయమని మేడం అంతేనా డిమాండ్ చేస్తున్నారు మారిపోయింది అసలు లోకం మాట నేను ఆర్మీలో పనిచేసేటప్పుడు ఆర్మీ ఆఫీసర్ వైఫ్ ఉందనుకోండి ఒక మేజర్ గారి భార్య నేను నప్పులు వాడినాం అశోక్ గారు నాకు నడువులో ఇంజక్షన్ ఇచ్చేసేయండి ఆపరేషన్ చేయించి బిల్లం తీసేయండి ఇద్దరే పిల్లలు రెండు ఆపరేషన్లు అంటే థింకింగ్ అలా మారిపోయింది ఏమని నార్మల్ కానుపులో నొప్పులు పడుతూ బిడ్డం కనాల్సిన అవసరం లేదు మత్త డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఇంజక్షన్ ఇస్తారు నొప్పి తెలియదు ఆపరేషన్ అలాగా న్యూ బాండ్ బేబీస్ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న డిఫెక్ట్స్ ఆ మొట్టమొదటి రోజే ఆపరేషన్ చేయగలుగుతున్నాం ఎందుకు చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఎన్ఎస్సి షాలో డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ అలాగే నూట పది సంవత్సరాల వయసు వరకు కూడా ఏ సమస్య వచ్చినా ఈజీగా చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ ఎన్ని రకాల మత్తు ఉందండి ఇది కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి రకరకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి జీఏ అంటారు జీ అంటే జనరల్ అయిన శిష అంటే ఏంటంటే మొత్తం శరీరం అంతా కూడా మత్తిచ్చేసి పడుకోబెట్టేస్తారు నిద్రపోతారు అప్పుడు ఆపరేషన్ క్షేమంగా అయిపోతుంది యూజువల్గా అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మన నాభి స్థానానికి అంటే పైన ఉన్న ఆపరేషన్స్ అన్నీ అలా చేయాల్సి వస్తుంది నాభి స్థానానికి పైన అంటే ఉదాహరణకి బ్రెస్ట్ ఆపరేషన్ కానీ లివర్ ఆపరేషన్ కానీ లేకపోతే ఊపిరితిత్తుల ఆపరేషన్ కానీ హార్ట్ ఆపరేషన్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ తల కానీ కన్ను కానీ వీటన్నిటికీ కన్ను ఒకటి మాత్రం లోకల్ చేయొచ్చు మీతన్నీ కూడా ఈ నాభి కంటే పైన ఉన్న అన్నిటి కూడా జనరల్ అనేసి తీసే ఇస్తాం జనరల్ అనేసి తీసే అంటే ఏంటంటే మొత్తం మొత్తం పడుకుంటారు హాయిగా ఏమని తెలియదు అసలు ఏమి నాభి కంటే కింద ఆపరేషన్ చేయాలనుకోండి అంటే గైనకలాజికల్ ప్రాబ్లం హిస్టెక్టమీ సిజేరియన్ సెక్షను లేకపోతే సర్జికల్ ప్రాబ్లమ్స్ హైడ్రోసిల్ హెర్నియా వ్యారికోజ్ వీన్స్ వీటన్నీ కూడా మనం నడువులో చిన్న ఇంజక్షన్ ఇచ్చి అంతవరకు మీరు నొప్పి లేకుండా చేసి ఆపరేషన్ చేయొచ్చు దాన్ని స్పైనల్ అనేసి తీసే అంటారు స్పైనల్ అనేసి తీసే నొప్పి లేకుండా జరుగుతుంది అలాగే ఎపిడోరల్ అని
వెంటనే ఇక్కడ బ్లాక్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ బ్లాక్ ఇచ్చారంటే ఈ చెయ్యి మాత్రం అచేతనంగా అయిపోతుంది నొప్పి లేకుండా అయిపోతుంది ఈ చెయ్యి బాగానే ఉంటుంది కాళ్ళు బాగానే ఉంటుంది ఆ మనిషి స్పృహలోనే ఉంటారు దాన్ని బ్లాక్ అంటారు అట్లాగే కాలికి అనుకోండి బ్లాక్ ఇవ్వచ్చు రకరకాలుగా బ్లాక్స్ ఉంటాయి కంటికి కూడా బ్లాక్ ఇస్తారు బ్లాక్ ఇచ్చి క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తారు ఈ బ్లాక్స్ అనేది ఏంటంటే కొంచెం నేర్చుకోవాల్సింది లర్నింగ్ కరువు ఉంటుంది నేర్చుకుని అది వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్గా బ్లాక్స్ అలవాట్ అయిపోతే అవి మొత్తం మతి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ ఒక్క నిమిషం హిస్టరీ గురించి చెప్తానండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆధునిక వైద్యంలో ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్నిటిలోకి ఎన్ఎస్సీ చాలా చిన్న పాప చిన్న పాప అంటే అన్నిటికంటే వయసు తక్కువ ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు సర్జికల్ స్పెషాలిటీ ఉంది ఆపరేషన్ చేసింది దాని హిస్టరీ ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఉంది ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి గుహల్లో కూడా రాతి గుహల్లో కూడా మనిషి ఆపరేషన్ చేసేవాడు నొప్పి ఇలా అందరు పట్టుకుని కథలు లేకుండా వచ్చేసి ఆపరేషన్ జరిగిపోయి ఆ జరిగిన ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఏంటో ఎముకల్లో బెజ్జాలు పెట్టినాయి ఆ బెజ్జాలు హీల్ అయినాయి అన్నీ కూడా ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి అంటే సర్జరీ సర్జరీ అనే బ్రాంచ్ వయసు ఐదు ఆరు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉంది వేరే ఎన్ఎస్సీ షా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు కంటే ముందు లేదు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు తర్వాతే మొదలైంది ఎన్ఎస్సీ షా అంటే చాలా చిన్న వయసు నూట డెబ్బై సంవత్సరాలు నూట డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఉంది ఈ వయసులో మొదలైంది ఎందుకంటున్నానంటే ఆ తమ్ముడు ఎవరు కూడా ఎన్ఎస్సీ షో రాదు ప్రపంచంలో టెక్నిక్ లేదు టెక్నిక్ లేనప్పుడు కొత్తగా కనుక్కొని దాని ప్రకారం మొట్టమొదటి ఈతర వచ్చింది క్లోరోఫామ్ వచ్చింది దాని తర్వాత రకరకాల మందులు వచ్చినాయి మందులు వచ్చి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎన్ఎస్సీ షాలో కొన్ని వందల మెడిసిన్స్ వచ్చేసినాయి ఎన్ఎస్సీ షాలో బాగా డెవలప్ అయింది నెక్స్ట్ ముందు సుశ్రుత గారు అని మీరు తెలుసు మన భారతదేశంలో ప్రఖ్యాత సర్జన్ ఆయన ముక్కు ఆపరేషన్లు ఫేస్లో ఉన్న ఆపరేషన్స్ చెవి ఆపరేషన్స్ అని చక్కగా చేసేవారు అది ఎప్పుడంటే దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మరి మీరు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరులో మొత్తం వస్తే అప్పుడు ఎలా చేసేవారు సార్ అని మీరు అడగచ్చు చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ నుంచిన స్త్రీ ఉంది కదా ఆవిడ ద్రాక్ష రసం తీసుకొస్తుంది ద్రాక్ష ద్రాక్ష రసాన్ని పొలవ పెట్టి తులిసిన ద్రాక్ష రసాన్ని ఎక్కువ తాగించేసేవారు తాగిస్తే అది కడుపులోకి వెళ్ళినాక ఆల్కహాల్గా మారి పేషెంట్ మత్తుగా పడుకునేవాడు పడుకున్నప్పుడు ఆపరేషన్ జరిగేది అప్పటికే కూడా పేషెంట్ కదులుతాడని ఈ శిష్యుని కాళ్ళు పట్టుకున్నారు చూడండి కాళ్ళు కింద ఉన్న బల్లక వేసి పట్టుకుని నొక్కి కదలని కూడా ఫిక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఆయన ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఈయన ఆపరేషన్ చేసే సర్జన్ ఈయన పేషెంట్ పట్టుకుని కూర్చున్న శిష్యులు ఇప్పుడు దాక్షారాక్షం తీసుకొచ్చింది అంటే ఆ రోజుల్లో మొత్తం ఇది లేపడం వల్ల మనకున్న అవైలబుల్ అవైలబుల్ వస్తువులతో ఉపయోగించి పేషెంట్ని కదలని కూడా పట్టుకుని ఆపరేషన్ పూర్తి చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇంకా క్రూడ్ ఏంటంటే యూరోప్లో ఇలాంటిది ఒక చెక్క సుత్తి అంటారు దీన్ని చెక్క సుత్తి ఉండేది ఏం చేసేవారంటే ఒక పర్టికులర్ పేషెంట్కి ఆపరేషన్ కావాలి కాలు కుళ్ళిపోయింది కాలు తీసేయాలి యాంపిటేషన్ చేయాలి ఏ ఒక ఇరవై నిమిషాలు పడుతుంది మత్తు ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు ఏం చేసేవారు ఆ పేషెంట్ అలా కూర్చోబెట్టి వెనకాల వేరే వ్యక్తి నుంచి ఈ చెక్క సుత్తితో తల మీద గట్టిగా కొట్టేవాడు కొడితే స్పృహతో పడిపోయాడు ఆ స్పృహతో పడిపోయినప్పుడు మళ్ళీ స్పృహలోకి వచ్చే లోపల కాలు ఆపరేషన్ చేసి తీసేవాడు అంత క్రూడ్గా ఉండేది మత్తు కనుక్కోక మునుపు ఇదంతా కూడా ఎయిటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ముందు సంగతి నెక్స్ట్ సో అప్పుడు వాడే వస్తువులు చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఓపీఎం అంటారు ఓపీఎం అంటే నల్లమందు నల్లమందు అనేది ఇప్పటికీ మనకు అవైలబుల్గా ఉంది అది ఏంటంటే మార్ఫిన్ అంటారండి అది పేషెంట్కి ఇచ్చేసి పేషెంట్తో తినిపించి పేషెంట్ ఆ మార్ఫిన్ మత్తులో పడుకుని ఉంటే అప్పుడు ఆపరేషన్ చేసేవారు లేకపోతే ఈ ద్రాక్ష రసం ఆల్కహాల్ పట్టించేవారు లేకపోతే తల మీద కొట్టేవారు లేకపోతే మనుషులు గట్టిగా పట్టుకుని ఐదు ఆరు బలమైన వ్యక్తులు ఉండేవారు వాళ్ళ పని ఏంటంటే పేషెంట్ కదలని కూడా పట్టుకుని కూర్చోటం కుర్చీ మీద కానీ టేబుల్ మీద కానీ కదలని కూడా బలంగా బిగిదీసి పట్టుకుంటే వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసేవారు పేషెంట్ మొత్తుకున్న ఆడిసిన ఎందుకంటే నొప్పి అనేది కాంకర్ అవ్వలేదు అప్పుడు అది జయించలేదు నొప్పిని తర్వాత ఏమైందంటే నెక్స్ట్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనేది కనుక్కున్నారు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటే ఏంటంటే అది పీలిస్తే పేషెంట్ పిచ్చి పిచ్చిగా నవ్వుతూ డాన్సులు చేస్తూ విపరీతమైన బిహేవియర్ చేసేవాడు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కొన్ని గుణం అది నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిబిషన్స్లో అట్లా పెట్టి కొన్ని డబ్బులు తీసుకుని ఇది పీల్చండి మీరు పీల్చితే మీరు పిచ్చి వాళ్ళకి డాన్స్ చేస్తారంటే అందరు మూతి పెట్టి గా గాలి పీల్చి తెలియకుండా పిచ్చిగా డ్యాన్స్ చేస్తా కింద పడిపోతూ లేస్తూ అలా చేస్తూ ఉండేవారు అంటే పీపుల్ ఎంజాయ్ చేసేవారు అందుకని దానికి ఇప్పుడు కూడా ఏమంటారంటే లాఫింగ్ గ్యాస్ అంటారు లాఫింగ్ గ్యాస్ అంటే అది తాగిన తర్వాత మనిషి అది పీల్చిన తర్వాత మనిషికి స్పృహ
ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది అని చెప్పి దాన్ని పాపులరైజ్ చేస్తారు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనేది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు కంటే ముందే కనుక్కున్నారు ఇప్పటికి కూడా వాడుతున్నాం అది చాలా ఎఫెక్టివ్ గ్యాస్ అది అది వాడితే పేషెంట్ నొప్పి తగ్గుతుంది అనే విషయం అర్థమైంది నెక్స్ట్ తర్వాత పదహారు అక్టోబర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అనే ఇంపార్టెంట్ డేట్ నా బోస్ట్ అనే ఊర్లో అక్కడ ఒక మెడికల్ కాలేజీలో కాన్స్టేషన్ చేశారు ఏమని అంటే నెక్స్ట్ ఒక చోట ఒక పేషెంట్కి మెడ దగ్గర ఒక గడ్డ వచ్చింది ఈ గడ్డకి సర్జన్ ఆపరేషన్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు ఆ రోజులో ఆపరేషన్ థియేటర్ లేదు చూడండి ఊళ్ళు కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారు బట్టలు కూడా మార్చుకోలేదు అందరు మామూలు బట్టలు వేసుకున్నారు ఎందుకంటే బట్టలు మార్చుకోవడం ఆపరేషన్ థియేటర్ అనే కాన్సెప్ట్ తర్వాత వచ్చింది అంతకుముందు సంగతి అలా ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఈ పట్టుకోవడానికి ఐదారు బలమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు కదలకుండా పట్టుకోవడం అవన్నీ రెడీ చేసుకుని ఒక ఆయన ఉన్నారు డబ్ల్యూటీ మార్టన్ అని ఈయన మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాడని అందరికీ నా దగ్గర ఒక పదార్థం ఉంది ఆ పదార్థాన్ని పీల్చుకుంటే నొప్పి తెలియదు ఆపరేషన్ క్షేమంగా అయిపోతుందని చెప్పి అందరికీ అనౌన్స్ చేశాడు ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయడం వల్ల ఈ డాక్టర్లు అందరూ చూడడానికి వచ్చారు కూర్చుని ఈయన తీసుకొచ్చిన దాన్ని అది ఈథర్ అంటారు దాన్ని అది ఈయనతో పిలిపించాడు పేషెంట్తో పీల్చుకున్నాడు పేషెంట్ పది నిమిషాలు ఈతర్ పీల్చిన తర్వాత స్పృహ కోల్పోయాడు కోల్పోతే అప్పుడు ఈ డాక్టర్ గారు సర్జన్కి చెప్పాడు మీరు ఆపరేషన్ చేసేయండి ఎవరు పట్టుకోకర్లేదు ఫస్ట్ టైం హిస్టరీలో ఎవరు మనుషులు పట్టుకోకుండా ద్రాక్ష రాక్ష ద్రాక్ష రాసం లాంటి తగించకుండా తల మీద కొట్టకుండా ఆపరేషన్ అయిపోయింది పేషెంట్ కదలలేదు ఫార్టీ మినిట్స్ దాకా పేషెంట్ కదలలేదు మెడలో ఉన్న గడ్డని తీస్తారు ఆయన క్షేమంగా తీసి కుట్లేస్తారు కుట్లేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆ సర్జన్ చెప్పారు ఏమనంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ మెడిసిన్ అనే వైద్యం అనేది మార్పు వచ్చేసింది ఇప్పుడు నొప్పి లేకుండా ఆపరేషన్ చేయడం అనేది సాధ్యమైంది అనేది నిరూపించారు ఆ రోజు పదహారో తారీఖు అక్టోబరు ఎయిటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరులో బోస్టన్ అనే ఒక అమెరికన్ సిటీలో అది జరిగింది ఇప్పటికి కూడా ఈ హాల్లో ఉంచారు తర్వాత ఏమైందంటే ప్రజలు ఈ నొప్పి లేకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం పాపులర్ అయిపోయింది చాలామందికి తెలిసింది క్వీన్ విక్టోరియా ఇది క్వీన్ విక్టోరియాకి తొమ్మిదో బిడ్డ కలిగినప్పుడు అక్కడ జాన్ స్నో అనే డాక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే అమ్మ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీకు కూడా గ్యాస్ ఇస్తాను నొప్పి లేకుండా మీరు బిడ్డను కనియచ్చు అవి నమ్మలేదు నాకు ఏడుగురు పిల్లలు పుట్టారు ఏడుగురు పిల్లల్ని నరకయాతను అనుభవించి కన్నాను ఇది ఎలా సాధ్యం అండి నేను చేసి చూపిస్తాను నాకు మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అన్నా అంటే సరే అన్నారు ఆవిడ నొప్పులు మొదలవడానికి జస్ట్ ముందు నొప్పులు మొదలవగానే క్లోరోఫామ్ పెట్టి పేషెంట్ని ఈతర పెట్టి పేషెంట్ కంట్రోల్ చేసి వితౌట్ నొప్ ఎనీ పెయిన్ బేబీని కనీసి ఆవిడ బేబీ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి ప్రపంచం మొత్తానికి చెప్పింది నేను నొప్పి లేకుండా బిడ్డను కన్నాను ఇది సాధ్యం ఇప్పుడు నాకు కలిగిన అడ్వాంటేజీ ప్రపంచంలో స్త్రీలందరికీ ఆపరేషన్ చేయించుకునే పురుషులందరికీ పెద్ద పెద్ద సర్జరీలు జరిగాడు అన్నిటికీ ఇది ఉపయోగపడాలి ఇది మందు అని చెప్పి ఆవిడ నచ్చి బ్రిటిష్ పరిపాలించిన సామ్రాజ్యాలు అన్నిటికి కూడా ఈథర్ని క్లోరోఫామ్ని సప్లై చేయించేసి అప్పుడు ఇండియా వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో కూడా చేయటం మొదలు పెట్టారు అంటే రాణి గారికి నచ్చింది కాబట్టి ప్రపంచం అందరినీ ఫాలో అవ్వమని చెప్పి ఆవిడ ఆర్డర్ పాస్ చేయటం వల్ల ఎన్ఎస్సిక్ష తొందరగా డెవలప్ అయ్యింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు స్పైనల్ ఎన్సిక్ష అని చెప్పాను అది పేషెంట్ని కూర్చోబెట్టి వెనకాల వీపులో చిన్న నీడిల్తో మందు ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇస్తే నాలుగు గంటల వరకు ఐదు గంటల వరకు నొప్పి తెలియదు ఆ నొప్పి తెలియకున్న పరిస్థితుల్లో ఆపరేషన్ జరిగిపోతుంది దీన్ని స్పైనల్ ఎన్సిక్ష దీని గురించి చాలా అపోహలు ఉంటాయి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ స్పైనల్ ఎన్సిక్ష చేసుకుంటే ఆపరేషన్ అయితే అయిపోద్ది కానీ కొన్నాళ్ళకి నడు నొప్పి వస్తుందండి ఆ నడు నొప్పి తగ్గదండి అందు సూది పెట్టి పొడిచారు కదండి అందువల్ల నడు నొప్పి వస్తుందండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఈ వేదికని నేను అవకాశంగా తీసుకుని చెప్తున్నాను స్పైన్ అనే శిక్షకి నడు నొప్పికి ఎటువంటి సంద సంబంధం లేదు స్పైన్ అనే శిక్ష వల్ల నడు నొప్పి రాదు ఏం జరుగుతుందండి ఆ లేడీస్లో నడు నొప్పి మామూలుగా వస్తుంది తర్వాత వచ్చిన నడు నొప్పికి ఈ స్పైన్ అనే శిక్ష లింక్ పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే మీరు పెట్టే నీడిలు సైజ్ అంత చిన్నదంటే దానివల్ల మీకు నడు నొప్పి వచ్చే అవకాశం లేదు కానీ చాలామంది ఏంటంటే నాకు ఆ స్పైన్ అనేసి తీసుకున్నాను తర్వాత నాకు నడు నొప్పి వచ్చింది కాబట్టి ఆ రెండు లింక్ చేసుకుంటారు ఆ లింక్ చేయడం అనేది తప్పు ఎందుకంటే స్పై ఒట్టి స్పైన్ అనేసి వాళ్ళు నడు నొప్పి వస్తే పెద్దవాళ్ళకి రావాలి రాదు వంద మందిలో తొంభై ఎనిమిది మందికి నడు నొప్పి రాదు ఇద్దరికో ముగ్గురికి వస్తుంది ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు దానికి అట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఇక్కడ మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అనుభవం ఉన్న మత్తు డాక్టర్ ఇచ్చిన నీడిల్ వల్ల ఎప్పుడు కూడా నడు నొప్పి రాదు నడు నొప్పికి నువ్వు స్పైనల్ ఇన్సిషాకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ముందు
ఆ మోడర్న్ ఆపరేషన్ థియేటర్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా అనిపిస్తుంది మీకు అన్ని రకాల మిషన్స్ డెవలప్ అయ్యి ఇదంతా కూడా ఇంజనీరింగ్ డెవలప్మెంట్ వల్ల వచ్చింది ఇంజనీరింగ్స్ బాగా డెవలప్ అయ్యి మాకు కావాల్సినట్టు వాళ్ళు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారు చేసి ఇవ్వడం వల్ల మేము క్షేమంగా పేషెంట్కి మొత్తం ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఇది క్యాజువాలిటీ క్యాజువాలిటీలో సీరియస్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం డాక్టర్ అక్కడ ఉండి ముందు పేషెంట్ ప్రాణాలు నిలబెట్టి గొంతులో ట్యూబ్ అవుతుంది ట్యూబ్ వేసి ఐవీ లైన్ ఉంటే ఐవీ లైన్ లేకపోతే సెంట్రల్ లైన్ ఉంటే సెంట్రల్ లైన్ ఏదో ఒకటి చేసి పేషెంట్ ప్రాణాలు నిలబెడితే అప్పుడు సర్జన్స్ ఆపరేషన్ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇప్పుడు చాలా పాపులర్ అయింది ఏంటంటే లేబర్ ఎనర్జీ అనేది పాపులర్ అయింది అంటే ఏంటంటే ఒక గర్భిణీ స్త్రీకి నెలలు నిండిన తర్వాత కాన్పు జరగడానికి ముందు మత్తు డాక్టర్ గారు నడువులో చిన్న ఇంజక్షన్ ఇచ్చి ఒక కెథటర్ అంటారు ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్ సన్నది అది నడువులో పెట్టేస్తారు పెట్టేసి దానికి ఆరు గంటలకు ఒకసారి ఎనిమిది గంటలకు ఒకసారి కొంచెం కొంచెం ఇంజక్షన్ ఇస్తుంటారు ఇస్తుంటే తల్లికి నొప్పులు ఉండవు నడుస్తుంది కూడా అటు ఇటు కదులుతుంది కూడా అంటే ఈ నొప్పులు అనే సమస్య ఉండదు బిడ్డ బయటకు వచ్చే టైంకి మీరు అన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటే నొప్పి లేకుండా ప్రసవం అయిపోతుంది అది జరగడం అది ఈ మధ్య పదేళ్లలో పాపులర్ అయింది ఇక్కడ మనం విజయవాడలో కూడా రెగ్యులర్గా చేస్తున్నాం మా హాస్పిటల్లో కూడా రెగ్యులర్ చేస్తాం నేను నా చేతులతో దాదాపు వంద కేసులు చేశాను నడువులోకి కరెక్ట్ టైంలో ఇంజక్షన్ ఇచ్చి కరెక్ట్ చూపు పెట్టి ఆరు గంటలకు ఒకసారి ఇంజక్షన్ ఇస్తుంటే తల్లికి నొప్పులు ఉండవు ప్రసవం టైం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత బేబీ బయటకు వచ్చేస్తుంది బేబీ బయటకు వచ్చే టైంలో గైనకాలజిస్ట్ సిస్టర్స్ రెడీగా ఉండి బేబీని తీసుకుని ప్లస్ అంటే అది కట్ చేసి మిగతా ఫార్మాలిటీస్ అని పూర్తి చేస్తే నొప్పి లేకుండా డెలివరీ అవుతుంది ఇది ఎంత పాపులర్ అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు రెయిన్బో హాస్పిటల్ అని ఇక్కడ ఉంది మీరు చూసుంటారు రెయిన్బో హాస్పిటల్ రెయిన్బో హాస్పిటల్ వాళ్ళు వాళ్ళు అనకూడదేమో సార్ ఉన్నారు కానీ ధైర్యంగా చెప్పేస్తున్నారు మీరు సార్ కంటే ధైర్యం నాకేమో వాళ్ళు ఈ చిన్న దానికి టెక్నిక్ ఉపయోగించుకుని బాగా డబ్బులు ఉన్న స్త్రీల దగ్గర లక్ష లక్ష యాభై వేలు ఏంటి నొప్పులు లేకుండా పెయిన్ నొప్పులు లేకుండా కాన్పు అని చెప్పి ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు అదే టెక్నిక్ని మా హాస్పిటల్లో మేము వ్యవసాయదారు కూలీలు వస్తారు వాళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తున్నాం పిన్న నేను సిద్ధా నొప్పులు లేకుండా అదే దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేసి లక్ష లక్ష యాభై వేల రూపాయలు తీసుకుంటాం ఈ టెక్నిక్ ఈ మధ్య వచ్చింది అంటే పది పదిహేను ఏళ్ళు బాగా పాపులర్ అయింది లేబర్ అనేసి ఇస్తే తల్లికి నొప్పులు ఉండవు నొప్పులు లేకుండా బిడ్డ కనేస్తారు ఆపరేషన్ కూడా అక్కడ నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయి అది కొంచెం అనుభవం ఉన్న మొత్తం డాక్టర్ గారు చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది మీ అందరు తెలిసి ఉంటుంది సిటీ స్కాన్ అంటారు చూడండి దాని ఇంకా సిటీ స్కాన్ పేషెంట్ పంపించినప్పుడు లేకపోతే ఎంఆర్ఐ అని కొత్తగా వచ్చింది ఈ మధ్య అది కూడా పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి బాగా డెవలప్ అయ్యింది లోపల పేషెంట్ పంపించి ఎంఆర్ఐ తీయాలంటే పేషెంట్ కదలకూడదు కదలకుండా ఉండాలంటే పేషెంట్కి మత్తు ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మత్తు డాక్టర్ ఉండాలి ఇది ఎక్స్రే డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్రే డిపార్ట్మెంట్లో మత్తు డాక్టర్ ఉండి పేషెంట్కి ఇంజక్షన్ ఇచ్చో ఏం చేసో పేషెంట్ కదలకుండా పడుకోబెడితే పదిహేను నిమిషాల టైము ఎంఆర్ఐ తీయటానికి పడుతుంది ఆ పదిహేను నిమిషాలు కదలకుండా ఉండాలి పేషెంట్ అక్కడ కూడా మత్తు డాక్టర్ రోల్ ఉంది అంటే ఇంజక్షన్ ద్వారా కానీ ఏదో టెక్నిక్ ద్వారా కానీ పేషెంట్ కదలని కూడా అక్కడ లోపల పడుకోబెట్టాలి ఏమాత్రం కదిలినా మీకు ఎంఆర్ఐ రాదు పేషెంట్ని అచేతన అవస్థలో ఉంచాల్సింది శక్తి హాస్పిటల్ ఎవరికి ఉంది ఒక్క స్పెషాలిటీస్గా ఉంది ఎన్ఎస్సీ శాఖ మిగతా ఎవరు చేయలేరు ఎంత గ్రేట్ సర్జన్ అయినా పేషెంట్కి ఎన్ఎస్సీ చేయ వెళ్ళాడు పేషెంట్కి ఎన్ఎస్సీ చేయ వచ్చి కదలకుండా పడుకోబెట్టి శక్తి ఆ నైపుణ్యం ఆ స్కిల్ ఎన్ఎస్సీ శాఖ దగ్గర ఉంది అందుకని మమ్మల్ని పిలుస్తారు మీరు ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలు సపోజ్ ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు బిడ్డకి ఎంఆర్ఐ తీయాలి ఆ పిల్లడు మంచి ఎక్కడ వాడు నిండు భయపడతాడు ఇదంతా చూసి దీని సౌండ్లు కూడా వస్తాయి టాప్ 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 అని సౌండ్లు కూడా వస్తాయి ఆ సౌండ్ లేని బిల్ బిడ్డ కంగారు పడిపోతాడు కదులుతాడు చేతులు కాడు కదులుతాడు కదిలినప్పుడల్లా ఎంఆర్ఐ రాదు అందుకని ఆ బిడ్డకి ఆపరేషన్ థియేటర్ కాని ప్లేస్లో చూడండి ఇది ఆపరేషన్ థియేటర్ కాదు ఆపరేషన్ థియేటర్ కాని ప్లేస్లో ఆ పిల్లడికి మొత్తం మొత్తం ఇవ్వాలి జనరల్ అనసీస ఇచ్చి ఇరవై నిమిషాలు మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేసి ఈ ఎంఆర్ఐ పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ అతన్ని క్షేమంగా స్పృహలో తీస్తుంది ఇది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ చాలా పెద్ద చాలా మంది తెలియదు ఇది ఎంఆర్ఐ అంటే ఎక్సరే స్పెషల్ చేస్తారులే అయిపోద్ది అనుకుంటారు కానీ వెనకాల ఎన్ఎస్సీ షాల్ తీసి ఉంటాం వల్ల జరిగింది అనే విషయం తెలియదు చాలా మంది ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం నెక్స్ట్ సైకాట్రీ సైకాట్రీ పేషెంట్లో కొంతమంది డిప్రెషన్లో ఉంటారు డిప్రెషన్ అంటే మానసికంగా కుంగిపోయి ఉంటారు అంటే సూసైడ్ చేసి చచ్చిపోదాం నా జీవితంలో ఇంకేం ఆశ లేదు అని కొంత కొన్ని
ఆటవికంగా ఉండదంటే నాకు ఎంత బాధ వేసేది ఏంటి ఇలాంటి మెడిసిన్ నేను చదువుతున్నానా అనుకునేవాడు అది ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయింది మొత్తం మారిపోయింది ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇక్కడ నార్మల్గా చిన్న నీడిలు పెట్టుకుంటారు ఆ నీడిలకు మీకు కావాల్సిన మెడిసిన్ కావాల్సిన డోసులు ఇస్తే పేషెంట్ ప్రశాంతంగా పడుకుంటాడు పడుకున్న టైంలో దీనికి అట్లా ఇది షాక్ ఇచ్చేస్తే కొంచెం కదులుతాడు కొంచెం కదిలిన తర్వాత పేషెంట్ నార్మల్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా మొత్తం దాంట్లో పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది ఈ షాక్ కొట్టేది ఎవరంటే మానసిక వైద్యుడు కానీ ఎవరు పర్యవేక్షణ కొడుతున్నాడు మత్తు డాక్టర్ పర్యవేక్షణ కొడుతున్నాడు ఎందుకంటే నేను పేషెంట్కి మత్తు ఇచ్చి పేషెంట్ పడుకోబెట్టి కథ లేకుండా ఉంచిన స్టేజ్లో ఇది క్షేమంగా ఇవ్వగలుగుతున్నాను అంటే పేషెంట్కి ఎక్కువ నొప్పి లేకుండా ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఆ రోజుల్లో అయితే ఎంత వైలెంట్గా మూమెంట్స్ వచ్చాయంటే శరీరంలో ఎముకలు ఇరిగిపోయి శరీరంలో ఎముకలు ఇరిగిపోయేంత మా మూమెంట్స్ వచ్చాయి ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు అవి ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా పేషెంట్కి నొప్పి లేకుండా వైలెంట్ మూమెంట్స్ లేకుండా చేయగలుగుతున్నాను నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎక్కువైపోయింది అండి ఈ మధ్య ప్రతి వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకుంటారు గుర్తుపట్టలేని కూడా మారిపోతున్నారు ఫేసు ముక్కు నోరు కళ్ళు అన్నీ మార్చేసుకుంటున్నారు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ బాగా పెరిగిపోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఎనస్సీషా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఎనస్సీషా ఇవ్వాలి నేను ముక్కు కావాలా ముక్కుకి చెంప కావాలా చెంపకి కళ్ళకి కావాలా కళ్ళకి అక్కడ ఎనస్సీషా ఇచ్చేస్తే నాలుగు గంటల ఆపరేషను మూడు గంటల ఆపరేషను ఇప్పుడే డాక్టర్ గారు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ మాట్లాడుతుంది నాలుగు గంటల ఆపరేషన్ మొత్తం కావాలండి నేను ఎందుకంటే నాలుగు గంటల ఆపరేషన్ చేస్తారా నాలుగు గంటలు పేషెంట్ పంచి ప్రాణాలు నా చేతిలో ఉంటాయి పేషెంట్ బీపీ పేషెంట్ బల్స్ పేషెంట్ సెరిబుల్ సర్క్యులేషన్ పేషెంట్ కిడ్నీ సర్క్యులేషన్ పేషెంట్ హార్ట్ ఫంక్షన్ అంత నా చేతిలో ఉంటుంది సజన్ ఆయన పట్టించుకోడు ఎందుకంటే ఆయన పట్టించుకోవడం కానీ టైం ఉండదు ఆయన ఎంతసేపు ఆయన జాబ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు నేను పేషెంట్ ప్రాణాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ చిన్నపిల్లలకి గ్రహణ మురులు పుడతారు గ్రహణ మురులతో పుడతారు అంటే లిప్ పగిలిపోతుంది లేకపోతే అంగిట్లో కూడా గ్యాప్తో పుడతారు తల్లికి ఆహారం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు పాపం పాలు తాగలేరు ఏం తాగినా నోట్లో నుంచి ముక్కులోకి వచ్చేస్తుంటాయి ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతుంటారు తర్వాత మాట రాదు మాట మాట్లాడడానికి ఇవన్నీ గ్యాప్ల వల్ల తొరిగా మాట్లాడతారు సరిగ్గా మాట్లాడలేరు స్కూల్లో కూడా చదువులో కూడా వెనకబడిపోతారు మిగతా పిల్లలు కూడా ఆడు ఆడుకోవడానికి కలుపుకోరు వీడు తొర్ర అని వీళ్ళు విడదీసేస్తారు సామాజికంగా ఐసోలేట్ అయిపోతారు చాలా దుర్భమైన బతుక వాళ్ళందరికి కూడా ఆరో నెల నుంచి పద్దెనిమిది నెలల లోపల క్షేమంగా ఆపరేషన్లు చేయడానికి ఎనస్సీషా ఉపయోగపడుతుంది చిన్నపిల్లలకి ఎనర్జీ ఇచ్చడం చాలా కష్టం అది కాకుండా ఇంకా చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వటం ఆరు నెలల వయసులో ఇంకా కష్టం ఆ పిల్లలకి క్షేమంగా ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తే సర్జన్ ఈ గ్యాప్లన్నీ పూడ్చి కరెక్ట్గా ఆపరేషన్ చేస్తే పిల్లడు నార్మల్ అయిపోతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రీసెంట్గా మా పిన్నమ్మ సిద్ధార్థలో ఇంటర్నేషనల్ క్యాంప్ చేసాము మొత్తం నూట యాభై మంది పిల్లలకి ఆపరేషన్ చేసాము నెక్స్ట్ పెయిన్ ఒకటి అన్ని రకాల పెయిన్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఎనర్జీ షాప్ పడుతుంది ఎక్విప్ పెయిన్ అంటే సడన్గా వచ్చిన పెయిన్ క్రానిక్ పెయిన్ అంటే మూడు నాలుగు నెలల నుంచి ఉన్న పెయిన్ ఇటన్నిటి కూడా ఎనర్జీ షాలో సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి పరిష్కారాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ చివరికి వచ్చానండి నేను చెప్పడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ పిఎస్సి అని ఉంది పిఎస్సి అంటే ప్రీ ఎనర్సిక్ చెకప్ ప్రీ ఎనర్సిక్ చెకప్ అంటే ఎనర్సిక్ చేయడానికి ముందు పేషెంట్ చెక్ చేయాలి హార్ట్ ఎలా ఉంది లంగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అతనికి హీమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది శరీరంలో అన్నీ సరిపడా ఉన్నాయా లేదా సోడియము పొటాషియము కిడ్నీ పనిచేస్తున్నా లేదా ఇది చూసుకోండి దాన్ని ఎన్ని చెక్ చేయడం ఏమంటారు అంటే పిఎస్సి అంటారు ప్రీ ఎన్సిక్ చెకప్ దాని తర్వాత ప్రీ మెడికేషన్ అని ఉంటుంది ఆపరేషన్ ముందు కొన్ని మందులు ఇస్తాం పేషెంట్ ప్రశాంతంగా ఉండటం కోసం నొప్పి లేకుండా ఉండటం కోసం వాటి కొన్ని మందులు ఇస్తాం వాంతులు అవ్వకుండా ఉండటం కోసం దాన్ని ప్రీ మెడికేషన్ అంటారు ఈ రెండింటిని కలిపి దేనికి సమానంగా చూసారంటే పైలట్లు విమానం నడపడానికి ముందు అర్ధగంట ముందు కాక్పిట్లో కూర్చుని అన్నీ చెక్ చేసుకుంటారు దాన్ని కాక్పిట్ డ్రిల్ అంటారు కాక్పిట్ డ్రిల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే విమానంలో డీజిల్ ఉందా విమానంలో యంత్రాలని పనిచేస్తున్నాయా విమానంలో ప్రెషర్ సరిగ్గా ఉందా టైర్లు బాగున్నాయా అన్ని మెకానిజమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి లేదో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చెక్ చేసుకుంటారు దాన్ని కాక్పిట్ డ్రిల్ అంటారు అది ఎనర్సీ షాల్ తీసి కూడా పేషెంట్కి మత్తు ఇవ్వడానికి ముందు మేము చెక్ చేసుకుంటాం దాన్ని పిఎస్సి అంటారు పిఎస్సి అంటే ప్రీ ఎన్సిక్ చెకప్ నెక్స్ట్ ఒకసారి పేషెంట్ మీరు ఇండ్యూస్ చేశారంటే ఇంజక్షన్ ఇచ్చి నిద్రబో పెట్టారు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు టేక్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ అంటే ఏరోప్లేన్ గాల్లోకి లేచింది సో పేషెంట్కి మీరు మత్తిచ్చి పేషెంట్ని నిద్రలోకి పంపించిన తర్వాత దాన్ని ఏరోప్లేన్ టేక్
పేషెంట్ ని రివర్సల్ చేశారు రివర్సల్ అంటే మళ్ళీ మొత్తం నుంచి బయటికి తీసుకొస్తున్నారు దాన్ని ల్యాండింగ్ తో సమానం చెప్పి మళ్ళీ విమానం వచ్చి నేల మీద దిగుతుంది దిగేటప్పుడు జరిగే ప్రక్రియ పేషెంట్ స్ప్రోల్లోకి వచ్చే ప్రక్రియ రెండు సమానం పేషెంట్ జాగ్రత్తగా స్ప్రోల్లో తీసుకురావడం కూడా ఎన్ఎస్సిజిస్ట్ బాధ్యత నెక్స్ట్ దిగిన తర్వాత ఏరో ఏరోప్లేన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరిగి 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 ఒక చోటకు వచ్చి ఆగుతుంది ఆ తిరిగి 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 ఒక చోటకు వచ్చి ఆటాన్ని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ అంటారు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ అంటే మొదటి ఇరవై నాలుగు గంటలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పేషెంట్కి మళ్ళీ కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు బీపీ పడిపోవచ్చు బీపీ పెరగచ్చు బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ట్యాక్సీయింగ్ అంటారు ట్యాక్సీయింగ్ అంటే ఈ ఏరోప్లేన్ వాళ్ళు అది నేల మీద తిరుగుతూ 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 అవుతుంది ఆగే వరకు ఉన్న ఆ ప్రయాణాన్ని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్తో సమానంగా గురించారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మంచి కొటేషన్ ఉంది మా హాస్పిటల్లో అయిపోయింది నా ప్రజెంట్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఈ కొటేషన్ చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఎన్ఎస్సిషా ఈస్ టెరిబుల్లీ సింపుల్ టెరిబుల్లీ సింపుల్ అంటే చాలా సింపుల్ ఒక తల్లి బిడ్డను పడుకోబెట్టినంత సింపుల్ ఎన్ఎస్సిషా కానీ కొన్నిసార్లు సేమ్ ఎన్ఎస్సిషా ఇట్ బికమ్స్ సింప్లీ టెరిబుల్ పేషెంట్కి ఉన్న ఇతర జబ్బుల వల్ల కానీ ఎన్ఎస్సిషా నిష్ట అనుభవం లేకపోవటం వల్ల కానీ మందులు సరైన లేపడం కానీ తప్పు మందులు ఇవ్వడం వల్ల కానీ ఎక్కువ డోస్ ఇవ్వడం కానీ తక్కువ డోస్ ఇవ్వడం వల్ల కానీ సింపుల్గా జరిగే ఎన్ఎస్సిష టెరిబుల్గా మారిపోతుంది మా ఆపరేషన్ థియేటర్లో కొటేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది చూస్తూ ఉంటాం మేము నార్మల్లీ ఇట్ ఈస్ టెరిబుల్లీ సింపుల్ చాలా సింపుల్ ఓ మెషిన్ పడుకోబెట్టడం మెయింటైన్ చేయడం తీసుకురావడం కానీ కొన్నిసార్లు పేషెంట్కి ఉన్న జబ్బుల వల్ల మందులు తేడా వల్ల మీరు ఇచ్చిన అనుభవం లేకపోవడం వల్ల ఇట్ బికమ్స్ సింప్లీ టెరిబుల్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్సలెన్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఏ పనిలో అయినా పర్ఫెక్ట్గా చేయటం అనేది ఎనస్టీషాలజిస్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఒక హ్యాబిట్ అయిపోదు ఎందుకంటే మీరు ఎక్సలెంట్గా చేయకపోతే పేషెంట్ చచ్చిపోతారు అందుకని చెప్పి సాధారణంగా చేయటం తక్కువ స్థాయిలో చేయటం ఎనస్టీషాలజిస్ట్కి అవకాశం లేదు ఒకే పద్ధతిలో చేయాలి మీరు అదేంటంటే ఎక్సలెంట్గా చేయాలి ప్రపంచం మొత్తం మీద రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ మీరు సర్వే చేస్తే ఎనస్టీషాలజిస్ట్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు అతి తక్కువ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినట్టు ప్రూవ్ అయింది ఎందుకని ఆపరేషన్ సెట్లో పేషెంట్కి మత్తిచ్చి వాడిని మెయింటైన్ చేసి బయటకు తీసుకురాగల నైపుణ్యం ఉన్నాడు డ్రైవింగ్ కూడా అంత జాగ్రత్తగా చేస్తాడు అంటే అది ఒక అలవాటు అయిపోద్ది అనమాట అంటే మీరు త్రీ మిలిగ్రామ్స్ మార్ఫిన్ ఇవ్వాలంటే సిక్స్ మిలిగ్రామ్ మార్ఫిన్ ఇస్తే పేషెంట్ చచ్చిపోతాడు అందుకని చెప్పి కరెక్ట్గా త్రీ మిలిగ్రామ్స్ ఎలా ఇవ్వాలనేది ఒక స్వభావం అయిపోతుంది స్వభావం ఆ స్వభావం అయిపోయినప్పుడు ఎక్సలెన్స్ అనేది అలవాటు అయిపోతుంది అందుకని ఈ బ్రాంచ్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ అయితే నాకు వచ్చిన ఎండి స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఫస్ట్లో చెప్పేది ఏంటంటే మీ అదృష్టం మీరు అనసీషాలోకి వచ్చారు ఎందుకంటే తప్పు చేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కరెక్టే చేస్తారు కాబట్టి జీవితం కూడా మీది సరళంగా ఉంటుంది అని చెప్తే వాళ్ళు పాపం సంతోషపడతారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు నెక్స్ట్ బ్యాడ్ సర్జన్స్ అంటే ఎవరు కొంతమంది సర్జన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి సర్జరీ రాదు అరుస్తూ ఉంటారు క్యాకలు వేస్తూ ఉంటారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసేస్తూ ఉంటారు రకరకాలు ఉంటారు కొంతమంది సర్జన్స్ తాగుబోతులు ఉంటారు కొంతమంది సర్జన్స్కి ముక్కోపులు ఉంటారు రకరకాలు ఉంటారు వాళ్ళందరికీ మీరు ఎన్ఎస్సిషా చూసినప్పుడు గుడ్ ఎన్ఎస్సి చేయాలి ఎవరి ఇంట్రెస్ట్లో పేషెంట్ ఇంట్రెస్ట్లో ఎందుకంటే సజ్జన్ బ్యాడ్ కాబట్టి మీ ఎన్ఎస్సిష బాగుండాలి పర్ఫెక్ట్గా సపోజ్ సజ్జన్ మంచి వాడు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ డిజర్వ్స్ ఇట్ మంచి సర్జన్స్కి మంచి ఎన్ఎస్సి చేయటం మీ బాధ్యత సో బ్యాడ్ ఎన్ఎస్సి చేయడానికి అవకాశం లేదు మాకు సజ్జన్ బ్యాడ్ అయినా సజ్జన్ మంచి అయినా రెండు పరిస్థితుల్లో కూడా మీ ఎక్సలెంట్ ఎన్ఎస్సి చేయవలసింది నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఉప్పెన్లాగా వచ్చిందండి ఎన్ఎస్సిష ఇప్పుడు ఎన్ఎస్సిష అనేది ప్రపంచంలో అన్ని చోట్లకి వ్యాపించేసి చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా ఇప్పుడు ఎన్ఎస్సిష గవర్నమెంట్ పోస్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే సాధారణంగా సీజన్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే అక్కడ మొత్తం డాక్టర్ ఉంటే వెంటనే అయిపోతుంది కాబట్టి తల్లికి బిడ్డ క్షేమం కాబట్టి చిన్న చిన్న ప్లేస్లో కూడా ఎన్ఎస్సిష స్ప్రెడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అదొక పవిత్రమైన వృత్తి అది చేసిన చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతుంటాం నెక్స్ట్ సమ్ పీపుల్ స్ప్రెడ్ హ్యాపీనెస్ వెన్ ఎవర్ ది స్పీక్ అంటే కొంతమంది మాట్లాడినప్పుడు ఇతరులకి సంతోషంగా ఉంటుంది ఇంకొంతమంది మాట్లాడటం ఆపేస్తే సంతోషంగా ఉంటుంది అందుకని నేను కూడా మాట్లాడటం ఆపే తెలుసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక ఓపిక అయినందుకు సంతోషం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఎవరికైనా అనుమానాలుగా సందేహాలు ఉంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను తీర్చగలరు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అశోక్ గారు చాలా దగ్గర చాలా ఇంట్
Kani Armatan Lapish Matta Totlaga Markalam Pitiseru, Salbaun Service in Pesu, interesting as a seru, Salabandi organ a doubt sent to Facebook friends for the Abruko, a doubt to Pampil, sir, and they can get a doubt clear on the GP server and then the Facebook of Naki and Raledu, Igarana Sunday Halte Argosna Kurtuna. Tennessee is all brain can damage Jarvatsa, Manchi Prisna, Salaman the Ruthan Parandi, China, because example Japano, of Tali, the China Betan this Kotsi, Nakapjepi, operation change challenge, my operation detail Nakapjepi, Mood Sansal Beta, is a cleft lap palate plant. This can either the operation Jarindi, Betkochesam, Talikapjepi some Betani, Inko Tali, Inko Betan Ichindi, Inko Tali, Abit good operation Ipindi, each is some. So Jarthu Vendi, Mother Beta, Baga Yusnad, Indi, operation to Betkochin the Rata. Renda bilda asal ada orang lapasan dengan purukna. Madani bil thali na neyawari gin delsa. Yen sah datuk ada mati oleh dah pelar dedusin nanti. Ani gatikah dawai cinta nama. Amma mati cemu matulan je bayi kocchna ka dedusin ado. Ipur nopun tanpa bati. An opik thayi nanti mandis tamu purukun dadan cep. Renda thali neyawari gin delsa. Yen datuk ada mati kuiche sera ma bilda ada orang le nanti. Renda thali na bilda asal ada orang le do mati ane kuiche sera. Ante i tanding karan ini nanti matu ane oka तो शास्त्रण करें जी आवगा हन लापत हो। अंटे ये कुछ तरह डाटर डाटर लेते तक कुछ तरह रंडर कल के प्रमाण में इनका सोचा रहा तो आनाट सोचते हैं। इनको आये नहीं आवंटिया रंडर बदन में का ऑपरेशन है आप रात ऑपरेशन है रात्रि मार्टर डंगे लेते डाटर का मिनन पढ़कर बैठता सरे लेस्टा ना अंटे Natural ke bayi madi, ab bayi ni dorang cie ni, as a matu data kan ni, ni kucuni mat ladi, prasan tengah, ye inga dengan ni prasan tengah ni jalan tu, ni memang sporo disko cie baju tanadi, mir kshemengal, wisan tengah orang ni cepal, ni perih ni ada ni prasan ke, ini link kau ni, cara mana yang kau tarik ni, general ni sih cie mu matan seri orang tu mati cie ngada, brain gua dah perukah betesan ni terbawa bicara, malay bayi disko cie, ni time lo brain ni orang damage jauh deh. Inko di, china pelik operasi ni endan kau ni. I china pelik ni mati kotor oleh efek tu, cie school lah cahdar deh. Enak kau di bota deh. Ante understanding tak kipot deh. Alang di, bahaya lontar. Natural lah. Naa bintang ni cah operasi ni, tapi nero bahaya perta. Kau beti, akar cie tel school semua ini ente. Enak sih cia, yotan ki, mind panjai dan ki, itu ni saman leh. Enak sih cia ni di, seliru lawan na, nupi, and movement ni control jisau prakriya. IQ is intelligence. Intelligence is the understanding, understanding, and the understanding of the ETK. So, if you have a 4-hour operation, if you have a 6-hour operation, if you have a 6-hour operation, if you have a school performance, if you have a 3-hour operation, if you have a 20-hour operation. Thank you. 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 Tali kena sih sih utam barat. Tali raktal log mungkin kitchen mandul gani. Tali pills kuna gas wala gani. Tali acah tanah asal log ni potong. Tali acah tanah asal ilpe nak bodoh. Tali raktal log terikat mandulu. Benda ki maya antar. Maya antar placenta. Ha placenta dawara blood dek supply utam gak beti. Ii mandulu benda ko dalte. So benda ko dek potong tu. So tali ki kena sih sih kitchen 20 minutes ki fetus ko dek kena sih sih. Ante uterus opi jesi benda beti di operation cialan kundi. Benda ko dek kalau tu. Ini kerana bedak jadi kerana rata sarfra lo, tali dua ra, ini matu bandul bedak kuda cair tanai. Anu kerana cara super speciality. Ini kerana te, ab bedak ini cerai bandul mata do, correct kau nali. Ya ku mata do elte bedak apartment kerja jiwang call potong. Madar kerja tanai bedak ini terlebih tanai awaga hana purti kau nampre, kanta training tis kuna matu dalam matu me icce galu tar. Madar tak kuis tanai madar lace potar, madar ke kuis tanai bedak ke kuip potar. Cara critical situation nak. Bidang kawal sen dos beru, madar kawal sen dos beru, anni calculate je skuni, systematic ga, step by step, madar ni depth lo dis keli, anta ready ni naga, operation je si, bidang operation je si, bidang operation ni naga mali tali garbal bete si, mali kute si, je si surgery si jero tu, regular. Ande, mana bicara matu tali ke istau, tali dua ara bidang kuda effect. Hamsa. Cakalan di nado injection pun cakalan apa pun onde, dah je si alang apa pun bete kodu, 
అనుభవన మత్తు డాక్టర్ గారు నడు నొప్పి ఇచ్చిన ఇంజక్షన్ వల్ల నడు నొప్పి ఎప్పటికీ రాదు దానికి నడు నొప్పికి సంబంధం లేదు నడు నొప్పి కాకతాళి ఇంకా తర్వాత రావచ్చు దానికి దీనికి లింక్ చేసుకో సంబంధం లేదు ఇంకా ఎవరికి సందేహాలు లేవు అంటే డాక్టర్ మార్ గారు వంద సపోర్ట్ చేస్తారు డాక్టర్ అశోక్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు మత్తు గురించి అందరికీ రకరకాలైన సందేహాలు ఉన్నాయి ఈ సందేహాలకి డాక్టర్ గారే ఆన్సర్ చెప్పారు అని చెప్పి మీరు అందరూ క్వశ్చన్స్ అడగవలసింది లేదు ఇంత చక్కగా మత్తు గురించి చెప్పేశారు కనుక ఎవరైనా ఏ ఆపరేషన్ అయినా చేయించుకోవాలంటే భయపడవలసిన అవసరం లేదు మత్తు సర్జరీకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో మత్తు ఇచ్చే డాక్టర్ గారికి కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అదంతా డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు నిజంగా ఏ సర్జన్ ఆపరేషన్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను ఆపరేషన్ చేస్తాను కనుక మన ఆపరేషన్ ఎంత ముఖ్యమో మత్తిచ్చే డాక్టర్ గారిని చూసుకోవడం కూడా అంత ముఖ్యం నేను ఎప్పుడు నేను సర్జరీ చేసేటప్పుడు డాక్టర్ గారిని కూడా చూసుకుంటా ఎవరు నా దానికి కరెక్ట్గా ఇస్తారు అనుకుని వాళ్ళనే పిలుచుకుంటా అది నిజంగా అండి డాక్టర్ గారు అది తప్పకుండా దాని పాత్ర ఉంటుంది అని చేత మీరు మీరు డాక్టర్ మీద మీకు నమ్మకం ఉంది ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పారు సర్జన్ మీకు తెలుస్తుందా తెలుస్తారు కానీ ఎనస్థిస్టర్ మీరు ఎందుకంటే ముసుగులో వస్తారు ముసుగులో వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటారు కానీ ఆ ముసుగులో వచ్చినా వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది మామూలు ఇంపార్టెన్స్ కాదు అందుకని ఒక్కరికే తెలుస్తుందండి ఎవరికి తెలుస్తుందంటే సర్జన్ తెలుస్తుంది కానీ సర్జన్ ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడు బయట పెట్టాడు బయట పెడితే ఏముందంటే తన గొప్పతనం తగ్గిపోతుంది కానీ మేడం గారు మేడం గారు చాలా విశాల హృదయాలు చక్కగా ఒప్పుకుంటున్నారు అందరి ముందు ఎన్ఎస్ విశాలజీ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది ఒప్పుకోరు అలాగా మొత్తం క్రెడిట్ అంటే వాళ్ళే తీసుకుంటారు నేను చేయడం వల్ల ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది అనుకుంటారు ఇంకొకరికి క్రెడిట్ ఇవ్వరు కానీ మేడం గారు చాలా చక్కగా ఓపెన్ హార్టెడ్గా మెచ్చుకుంటారు సంతోషం ఏ ఆపరేషన్ సరే సర్జన్ది ఎనస్థిస్టరీ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అది సెంట్ పర్సెంట్ నేను సర్జరీ చేసే మటుకు మా మొత్తం మొత్తించే డాక్టర్ గారు ఎనస్థిస్ట్ని తప్పనిసరిగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు కరెక్ట్గా నా పేషెంట్కి ఇవ్వాలి చెయ్యాలి అని అందుకని డాక్టర్ గారికి అశోక్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాను చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ వచ్చే శనివారం అందరం కలుద్దాం దీంతో ఈ సమావేశం ముగుస్తుంది మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి